Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. No, moi drodzy, zwracamy do jednej z najlepszych gier minionej epoki. Minionej epoki mówię dlatego, że generalnie gry już po 2020 roku będą raczej naznaczone piętnem Baldur's Gate'a trójki. Nie grałem jeszcze, mnóstwo słyszałem, na pewno będę się do tego usiąść, tylko mówię, najpierw chcę skończyć starsze Baldury, dodatki do nich i dopiero siądę sobie fabularnie, żeby mieć ciągłość do trójki. Mimo, że prawdopodobnie nie będzie to miało wielkiego związku z... Obierz? To to mam jeszcze pobrać? Przecież to już jest pobrane. Nie będziemy miał wielkiego związku z poprzednimi częściami. Słuchajcie, wracamy do The Elder Scrolls 5 Skyrim. Moi drodzy, dlaczego? Ponieważ mam naprawdę gigantyczną ochotę przejść tą grę jeszcze raz, razem z wami. Raz już to graliśmy jako Mac. Teraz miałem ochotę zagrać jako, miałem ochotę zagrać jako wojownik z mieczem, tarczą, pięknym murem, żelazną wręcz pięścią, masakrującą wrogów. Gramy też kiedyś na skradaniu, na uczniku, banalnie prosty, po prostu zajebiste, prawda, po prostu no, kładą mamuty, nieprawdopodobnie te ataki z zaskoczenia były coś, coś pięknego. Natomiast myślę, że wy byście się zanudzili. <śmiech> Natomiast jako wojownik jest zdecydowanie na przykład więcej akcji, którą możemy sobie tutaj wymarzyć. Swoją drogą też są dwa dodatki, których nigdy nie ograłem, prawda, więc jest to dla mnie szansa na zdobycie tego i przeszliśmy też z Skyrim'a, nie robiąc tak naprawdę wielkiej ilości questów, chociażby e, pobocznych, w gildii i tak dalej, więc troszeczkę po macoszemu te Eldery były zawsze u mnie nagrywane, co prawda postarałem się akurat przy The Elder Scrolls 4 Oblivion, gdzie nagraliśmy naprawdę dość dużo zawartości, myślę, że nawet około 70% dostępnych rzeczy w grze, plus jeszcze dodatek, i dopiero na skończeniu dodatku zakończyłem tak naprawdę cały ten projekt, już nie kończąc powiedzmy wątków, które gdzieś tam jeszcze miałem rozpoczęte. Z uwagi na to, że moja postać była po prostu już bardzo potężna i nie za bardzo mi się to chciało robić. Ale do Skyrim'a mam po prostu od dawna takie poczucie, że chciałbym ponownie, słuchajcie, zanurzyć się. Gramy chyba na wersji Anniversary Edition, jest jeszcze jakaś tam jakaś inna jeszcze wersja. Generalnie ta różni się chyba tym, że jakaś ma tam dodatkowe zawartości. Ja już się zacząłem gubić w tym wszystkim. W wersji Skyrim'a jest co nie miara. Dla Was istotne natomiast informacją jest to, że gramy bez modyfikacji. Nawet żadnego moda na interfejs, na ekwipunek, nie, ja wolę czyste. Kiedyś grałem, próbowałem ją aktualizować co do wyglądu szaty graficznej, nawet mi to wychodziło, to ładnie to wyglądało, tylko gra była troszeczkę niestabilna. Ewentualnie później mody zaczynały się ze sobą gryźć i nie wyglądało to już tak, jakbym tego chciał. Więc moi drodzy, rozpoczynamy nową grę. <śmiech> tak, oczywiście. O, aż walnęło. Jako postrach północy. Jestem też świadom tego, że większość tak naprawdę osób prawdopodobnie tą grę już ma przez jej i jest znana co nie miara. Więc co, czy ja mogę sobie już są commands, nie to. Chciałem zrobić, chciałem escape'a mieć. Nie jest tak raz znana wielu już ludziom. Bardzo dobrze. Prawie że na pamięć, niektórzy przechodzili wiele, dziesiąt razy. Są tacy maniacy, uwierzcie mi. Okej, okay, właśnie to chciałem uzyskać. Mimo wszystko, sam zakrał bym właśnie chętnie jeszcze raz. I sądzę, że to będzie dobry pomysł, żeby zrobić to razem z Wami. Co jeszcze ewentualnie zobaczę, to gra... Poziom trudności jest czeladnik ustawiony, mamy tak, nowicjusz. Co jest? Kurde, blady. No patrz, no. What the fuck? Czarny, ok, dość, dość interesujący. Ekspert, mistrz. Sorry, coś się dziwnego z dźwiękiem stało. Mistrz, legendarny. Myślę, że zagramy sobie, słuchajcie, na spokojnie. Na nie czeladniku, tylko może na ekspercie. Będzie minimalnie trudniej. Czy coś mi się. Dobra, myślałem, że coś się zrypało. E, gra będzie wymagała ode mnie korzystania z dużej ilości mikstur, może alchemii, może też kowalstwa. Chcę, żeby tak wymusiło troszeczkę to na mnie inne podejście do tematu. I 
To co nie sprawdziłem w sumie, czyli ustawienia, dźwięk, nie to, grafika, napisy dialogowe, to bym chciał. No i głębia ostrości na maksa. Jasność, może być. <śmiech> Ej, ty! Nareszcie, dość już tego spania! Nie udało ci się przekroczyć... Trochę za głośno. Zawsze mam problem z tym dźwiękiem na samym początku. E, głosy idą w dół. Ale wydawało mi się, że... Te napisy dialogowe to już napisy ogólne. Nie no, napisy dialogowe miał być. Dobra, na szczęście gra jest spolszczona w pełni, no to... Nic nie, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfell. Hej ty, nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć mordy! Dobra, podpisy dalej nie działają, nie wiem czemu. To Ulfrik Gromowładny. Prawdziwy najwyższy król Skyrim. Ulfrik, jarl wichrowego tronu. Jesteś przywódcą buntu, ale skoro cię złapali... O bogowie, dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zmierzamy. Ale Sovngard czeka. Nie, to niemożliwe. To jest niemożliwe! Ej, z której wiochy cię przywiało, koniokradzie? A co cię to obchodzi? Ostatni... Dobra, coś mnie tu nie pasuje. Przepraszam, że tak robię, ale jeszcze bardziej te głosy ściszę. Um, tutaj do tyłu. Ta grafika, no to... Napisy dialogowe, no powinny być. Napisy ogólne, może to tutaj jest. Rzeczą, o jakiej pomyśli, no... Nie! Grama mnie w dupie! Rolikstead. Ja o, zadziałało. Pochodzę z Rolikstead. Panie generale, Kat już czeka na wiecie. Dobrze, miejmy to już za sobą. Anniversary Edition. Shor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosz. Bóstwa, proszę, pomóżcie mi. Patrzcie, generał Tullius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. Czy mi się wydaje, czy ta gra po prostu wyłamuje się poza ramę? Czy jak jeżeli ściszę dotąd, to będzie ciszej? A, Helgen. Kiedyś byłem zakochany Minimalnie. w z tego A mam wrażenie, że jest lepiej? Nie zaglądałem tu od paru lat. Nadal jest kurde za głośno. Litość boską. Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Jezu, nie słuchajcie, ja mam wrażenie, że to w ogóle nie, nie wpływa na, na nic. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Wejdź do środka, maluchu. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka. Już. Teraz z kolei chyba jest za cicho. <głos> to nie mogę, przepraszam. Dobra, ustawmy to gdzieś tutaj. Myślę, że teraz będzie dobrze. Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Koniec trasy. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij śmierć z godnością, złodzieju! Musisz im powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału! To pomyłka! Po kolei! Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy! Ulfik Gromowładny, Jarl Wichrowego Tronu. To był dla mnie zaszczyt. Jarlu Ulfik. Ralot z Rzecznej Puszczy. Lot 
Kir z Rorikstem. Nie, nie jestem buntownikiem. Nie możesz tego zrobić. Stój! Nie zabijesz mnie! Łączniczy! A jeszcze ktoś myśli o ucieczce? Co on dostał pięte? No nie wierzę. To był Achilles, słuchajcie. Kryptonim Achilles. Kim my jesteśmy? No słuchajcie, jesteśmy Nordem. Oczywiście, że jesteśmy Nordem. Myślę, że to będzie najsensowniejsza rasa. Pod Skyrim oczywiście ciało. Płeć mężczyzna, wygląd domyślny, postura, maksymalny bic. Odcień skóry może być, wygląd domyślny, sobie jeszcze możemy coś wprowadzić, zmianę utracić, co? Coś... Tak, 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 tak. Co my tu w ogóle mamy? Jak ja mogę wyglądać, co? Hmm, ten jest sobie fajny. Postura może być, odcień skóry taki troszeczkę bardziej czerwonawy. No dobra, <śmiech> niech będzie. Głowa. Łoczy spoko, nawet blizny mam. Cera, pył, ale jesteśmy piękni. Blizny, niech będą. Ja się takie rzeczy nie bawię, słuchajcie, tak nie będę oglądać tej postaci zbyt długo. Znaczy, będziemy później nosili tylko i wyłącznie hełmy. Rodzaj brwi, włosy, imię Prisoner. No nie, imię będzie inne. Tylko czy mogę zmienić imię? Czy chcę zmienić tworzyć swoją postać? Tak. Ale imię... No i właśnie, teraz nie pytają w ogóle... Nie ma napisane, o co mnie pytają, nie? I o, o co... What the fuck? Ragnar. Przybywasz do Skyrim w złym czasie, krewniaku. Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Wedle rozkazu, kapitanie. Przykro mi. Przynajmniej zginiesz na rodzinnej ziemi. Za kapitanem więźnią. What the fuck, co tu się dzieje? Wow, aniversary edition. Dobrze. Dobrze zrobili tę edycję. Ulfryku gromowładny. Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę. Pogrążyłeś Skyrim w chaosie. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Co to było? To nic takiego. Kontynuujcie. Tak, generale Tuliusie. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy wasze dusze Eteriusowi. Niech spłynie na was błogosławieństwo. Będę twoją pierwszą ofiarą. To wy, jak sobie życzysz. No dalej! Nie będę tu czekać cały dzień! Sovngard woła! Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Szybka śmierć. Cesarskie gnidy! Sprawiedliwość! Śmierć gromowładnym! Nieustraszony... Aż do śmierci. No dobrze, bierzemy następnego więźnia. Znowu, słyszysz? Powiedziałam, następny więzień. Twoja kolej, więźniu. Bez wygłupów. Ten kat to jakiś taki nietwarzowy jest. Lecimy z dźwiękiem dalej, zabawa. Efekty specjalne lecą, kroki też może lecą w dół. Efekty specjalne to może nawet jeszcze niżej. I chyba mam wrażenie, że tym razem będzie dobrze. No super, ja bym chciał ten topór kata. Cokolwiek, bo mi tu kamienie z 
spadają na łbie, na łeb. Mam wrażenie, że ta, ta część jest jakaś taka mocno zbugowana. Wow. Słucha, ja to tutaj smok tam zrobił okno, będzie dobrze, zobaczysz. Dobra, szybko ten fragment przejdziemy. nawet, jego też, i lecieć sobie po prostu do przodu. Ale chciałbym fabularnie przejść, tak nigdy nie... Ło, ho, ho, ho. Panie, to smoczysko powinno wyginąć! Fajnie ta walka z nim wygląda, taka inscenizacja. Ja tam widzę wielu innych. No i dobra, lecimy słuchać z Ralofem. Będziemy tym razem stać po stronie gromowładnych. Wcześniej przechodziliśmy grę po stronie cesarskich. Myślę, że teraz będzie dobrym wyborem właśnie gromowładny. Spotkamy się w Sowengardzie, bracie. Chyba tylko nam się udało. Nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni. Czekaj. Może uda mi się to z ciebie ściągnąć. Masz. Możesz wziąć sprzęt Gunjara. Nie będzie mu już potrzebny. No bardzo chętnie, tylko ja bym najchętniej wziął jakiś ciężki. A, kiry z gromowadny, futrzane buty, topór. Hmm. Niech będzie. A, broń żelazny, toporek, strój, onuce. To nawet możemy wyrzucić, bo ono jest nic nie warte. Od razu upuść, upuść. I machnij parę razy do Oczywiście, że machnę. Poszukam jakiegoś <śmiech> Musimy ruszyć, zanim smok zniszczy warownię. A, to zamknięte. Sprawdźmy tamtą bramę. Nie wiem. Mnie osobiście fajnie się gra w Skyrim. Naprawdę jest to dobre, dobra gra. Niech to. Z naszej strony nie można tego otworzyć. I to cesarski w ciężki zbroi. Czekajcie. O, no, zaatakuj. Uuu, niski poziom kondycji od razu. Tak, na dzień dobry. Pięknie. <śmiech> Idealnie. Może jeden z tych cesarskich miał. Dobra, miałeś tak. Zbroje, ciężar 6. Co warto od razu zbierać, słuchajcie? Coś, co ma niski ciężar i w miarę dobre. Mm, dobrą wartość. Cesarska zbroja niekoniecznie. Ale cesarski... Tutaj ta, ta cesarska zbroja już zdecydowanie. Weźmiemy buty, cesarski miecz, bo chcę grać na mieczem. Klucz do grodu Hergen i żelazny sztylet niekoniecznie. Zmieniamy sobie. 
I od razu dam to sobie jako ulubione. Gdzieś to było jako F. Świetnie. W trakcie mi gry wciśnij kurze, żeby otworzyć menu ulubionych rzeczy, które pozwolą Ci szybko użyć przedmiotów wyznaczonych wcześniej grupy też się, i też się w nie wyposażyć. Super. Strój. Będziemy sobie od razu nabijać ciężki pancerz. Chyba mam tutaj komplet, więc tak. Futrzane buty od razu wylatują. Futrzany kiry z gromowładnych, czy tam lekki w ogóle pancerz wylatuje. O tak, buty, e, karwasze, hełm, chyba to jest komplet zbroi, tak mi się czasami wydaje. No, 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 zaczekaj, bo tak się chciałem sobie jeszcze zobaczyć, jak wygląda moja postać właśnie. O, jak prawdziwy badas. Nie, no, dobrze wyglądamy. <śmiech> Tarcza by mi się później jeszcze przydała, oczywiście. Gotowe. Wynośmy się stąd, zanim smok zwali nam na głowy całą wieżę. A ten gania, słuchajcie, z dwoma toporami. Cwaniaczek. Nie wiem, czy tam ci przeżyli. Prawdopodobnie nie. Ale chciałbym zrobić save'a. Wykonana szybki zapis, cudnie. Ten smok łatwo się nie poddaje. Więźniowie uciekają! Tak, pierwszy pokonany. I tego zajdziemy od tyłu. Nice. A, cesarska zbroja, wartość duża, ale i ciężar bardzo duży, więc wszystko sobie odpuścimy. Och, chcę to uwiecznić. <laughs> cesarski sztylet, lekkie karwasze. O, to mogłoby być całkiem fajne na sprzedaż. Cesarski lekki hełm, lekkie buty niekoniecznie. No, ale cesarska zbroja, słuchajcie, jeszcze się cofnę po tamtą zbroję, bo to może być dobra rzecz właśnie na handel. A swoją drogą pieniądze na początku gry będą bardzo, ale to bardzo przydatne. Nie zamierzam też wykorzystywać żadnych eksploitów, żadnych elementów związanych, słuchajcie, z... To możemy zabrać w sumie, nie, o ciężar 8 to za duży, ale to, tak, nie chcę wykorzystywać żadnych eksploitów związanych z grom, czy chociażby, nie wiem, będę robić tyłuziny, po prostu za jednym zamachem sztyletów żelaznych, żeby sobie poprawić kowalstwo. Nie, będę raczej robić rzeczy, które są mi przydatne, ale będę też levelował kowalstwo, nie idąc na absolutną łatwiznę, bo, no bo dla mnie to jest zabijanie tak naprawdę fanu z tej gry, właśnie przez takie wykorzystywanie tych eksploitów. To nie jest moim zdaniem sposób, w jaki powinno się grać w Eldery. I która pomniejszej magii? Weźmiemy na sprzedaż. Tak, inne rzeczy. Weźmiemy miksturę uzdrawiania. Bardzo się przyda. W samym kredensiku coś się znajdę ciekawego. Witek papieru nie będzie potrzebny. No i mikstura uzdrawiania, kondycji, magii. Fajnie. Oj, tego nie chciałem zabrać. Pamiętam jak w Morrowindzie na przykład, którego dalej nagrywam, słuchajcie, i w końcu możecie się spodziewać tego, tego let's playa i mam nadzieję, że będzie wam się podobać, bo naprawdę włożyłem w niego masę serca i mam nadzieję, że docenicie, bo Morrowind oczywiście też niedługo wleci na kanał, więc będzie taka troszeczkę saga elderowa. Czekam też, wyczekuję nawet, bym mógłbym powiedzieć, The Elder Scroll 6, ewentualnie pierwszych zapowiedzi, jakie w ogóle miałyby się tam, wiecie, zjawić na temat tej produkcji. Strasznie chciałbym. Podobno będzie gdzieś umiejscowiona w Hammerfell. <śmiech> Czyli ja, czekajcie, patrzę na dźwięk. Oj, zdecydowanie to jest za głośne. Eee, powinna być umiejscowiona efekty, to sobie się ściszymy w takim razie. Hammerfell, coś takiego, właśnie, Breto, właśnie Bretonia, chociaż częściowo był tam umiejscowiony Daggerfall, albo może to być Orsilium, czyli kraina orków. Zasypię go ciosami. I to uwielbiam właśnie w Skyrimie. Polernie efektowna i satysfakcjonująca walka. Więc tak, weźmiemy zbroję, weźmiemy... Kaptur Mistrza Tortur, bardzo proszę, będzie na fan, na sprzedaż. Stalowy sztylet 18, niekoniecznie. Cesarska lekka zbroja bierzemy. Patrzę na udźwig, mamy sporo jeszcze. Ale masz piękny miecz. Żelazny młot bojowy. 
I to jest coś, co na przykład nie jest zbytnio wartościowe, bo jest strasznie ciężkie, ma fajne obrażenia generalnie, ale w zamian no nie dostajemy zbyt dużo. Zaraz, zaraz, Księga Szmoczego Dziesięcia tu jest. Księga Smoczego Dziesięcia spisał Przeor Emelen Madrin, zakon Talosa, opactwa Wejnon, rok. Opactwo Wejnon jest w świątyni cesarskiej, to jest w... Boże drogi, jak to się nazywa teraz ta prowincja? Syrodil. I opactwo Wejnon i znajdowało się na północnym zachodzie. Była związana też z głównym quest, questem i... W... Nie, przepraszam, Paston Wayne'a znajdował się chyba na zachodzie, nie na północnym zachodzie. Eee, nie, na północnym zachodzie, dobrze myślę. To była siedziba Ostrzy, organizacji, która miała chronić cesarza. <śmiech> Mocno powiązana w eee, czwartej części Delder Scrolls. Wielu ludzi słyszało określenie smocze dziecięcie. To oczywiście skoro rządza, to oczywiste, skoro rządzą nami cesarze smocze dzieci, ale mało kto rozumie prawdziwe znaczenie tego miana. Dla nas, członków zakonu Talosa, temat ten jest bliski i drogi naszym sercom. Tak więc w niniejszej księdze spróbuję rzucić nieco światła na historię i znaczenie tych, którzy na przestrzeni dziejów znani byli jako smocze dziecięta. Większość uczonych zgadza się, że termin ten został pierwszy raz użyty w związku z Przymierzem Akatosza, kiedy błogosławiona święta Alesja otrzymała amulet królów, a w świątyni jedynego po raz pierwszy zapłonął smoczy ogień. Już tłumaczę o co chodziło. Pierwsza święta, czyli Alesja i amulet królów miał chronić nasz świat, który jest jednym z wymiarów istniejących w samym uniwersum The Elder Scrolls, jest jednym z wielu wymiarów, prawdopodobnie jednym z wymiarów dedrycznych, tylko sami mieszkańcy, czyli ludzie i inne rasy nie są do końca tego świadomi, miał chronić nasz świat przed możliwością najazdu z innych wymiarów, czyli z innych wymiarów dedrycznych. Dedry, inaczej demony bądź takie supernaturalne istoty, które mają swoje bóstwa, które są nadprzyrodzone i są bardzo potężne, konkurują ze sobą, więc szczególnie chrapkę na naszą wersję świata miał Dagon. Dagon, którego zwalczaliśmy bodajże w Daggerfallu i w Oblivionie. Zatem amulet miał roztaczać pewnego rodzaju aurę i z, z pomocą też świętego ognia rozpalanego przez kolejnych cesarzy był on barierą nie do przebycia, tak by się wydawało, dla Dedr, ale szerzej o tym i więcej. Zapraszam Was do Projektu z Obliwiona. Akatosz, ulitowszy, ulitowszy się nad niedolą rodzaju ludzkiego, upuścił cennej krwi ze swojego własnego serca i pobłogosławił świętą Alessję tą krwią smoków, a następnie zawarł trzy. Zawarł z nią, to jest, ta trójka wygląda jak, znaczy to jest Z, ale wygląda jak trójka. Zawar z nią przymierze. Tak długo, jak jej potomkowie pozostaną wierni smoczej krwi, a Katosz uczyni wszystko, by utrzymać w zamknięciu wrota otchłani, czyli innych wymiarów, nie dopuścić armii Dedr oraz nieumarłych do wrogów y, ludzi, czyli sprzyjających Dedrom Alleidów. Ci, których Akatosz pogłosławił smoczą krwią, otrzymają miano smoczych dzieciąt. Tak więc związek z władcami cesarstwa istniał od samego początku. Tylko ci, którzy w których żyłach płynęła smocza krew, mogli nosić amulet królów i zapalać smoczy ogień. Wszyscy prawowici władcy cesarstwa byli smoczymi dziecięciami. Cesarze i cesarzowe pierwszego cesarstwa. Cyrodil, złożonego przez Alessję, Ramena Cyrodil i jego spadkobiercy, a także oczywiście Tiber Septim, i jego następcy, aż do obecnie panującego cesarza, jego wysokości Pelagiusa Septima IV. A my spotykamy cesarza, w czwartej części był to Uriel Septim. I staramy się ochronić jego syna, czyli jedynego z jednego z ostatnich smoczych dziecięci. Jednak właśnie ze względu na ten związek z cesarzami, inne znaczenie smoczych dzieciąt zostało zapomniane przez wszystkich oprócz uczonych i tych z nas, którzy poświęcili się służbie po błogosławiemu Talosowi. Talos był jest jeden z bogów, 
którzy był, którym był Tiber Septim. Bardzo niewielu zdaje sobie sprawę, że fakt pozostawienia smoczych dziecięciem nie jest tylko prostą kwestią dziedziczenia. Mówimy tu o błogosławieństwie samego Akatosza, więc nie jesteśmy w stanie objąć naszym umysłem, jak i dlaczego jest ono udzielane. Ci, którzy zostają cesarzami, zapa zapalają smoczy ogień, z pewnością są smoczymi dziedziniami. Dowodem jest możliwość noszenia amuletu i rozniecania ognia, ale czy są w stanie dokonywać tych rzeczy dlatego, że są smoczymi dziecintami? Czy też zdolności te są znakiem tego, że spłynęło na nie błogosławieństwo Katosza? Możemy powiedzieć tylko tyle, że chodzi o obie, rzeczy, obie, obie te rzeczy oraz o żadną z nich. Jest to boska tajemnica. Oczywiście wszyscy z linii Septimów byli smoczymi dziecięciami. Ród Septimów to ród cesarski, co stanowiło jeden z powodów, dla których uproszczone rozumienie dziedziczności stało się tak powszechne. Ale wiemy z całą pewnością, że wcześniej, wcześniej władcy Syrod w ogóle nie byli ze sobą spokrewnieni. Nie istnieją też dowody, że Reman Syrodil był potomkiem Alessi, chociaż wiele legend utrzymuje, że, właśnie, że tak właśnie było. Większość z nich pochodzi z czasów Remana i prawdopodobnie miała na celu upraw uprawomocnić jego panowanie. Wiemy, że ostrza, zwykle używane jedynie za przybocznych cesarza, ostrza to jest ta organizacja, ta i tajna przy okazji, do, która chroni cesarza, wywodzą się od członków ak kwiwarskiej krucjaty, która z nieznanych przyczyn najechała Tamriel w późnych latach pierwszej ery. Podobno poszukiwali oni smoczego dziecięcia. Wydarzenia z bladej przełęczy potwierdzają to, iż akawirczycy jako pierwsi uznają Remana, Cyrodila za smocze dziecię. W rzeczywistości to akawirczycy uczyni najwięcej dla ogłoszenia Remana cesarzem, choć on sam nigdy w życiu nie tytułował się w ten sposób. Łyczek wody. I oczywiście nie istnieje potwierdzone pokrewieństwo pomiędzy Tyberem Septimem a poprzednimi smoczymi dziecięciami, władcami Tamriel. Kolejna tajemnica jest to, czy kolejną tajemnicą jest to, czy w tym samym czasie może żyć więcej niż jedno smocze dziecię. Cesarze czynili, co w ich mocy, by odrzucić tę koncepcję, ale oczywiście sama cesarska sukcesja oznacza, że w danym czasie istnieje co najmniej dwoje lub więcej potencjalnych smoczych dzieciąt. Obecny, władc, obecny władca oraz jego lub jego następcy. Historia ostrzy również na to wskazuje, choćby niewiele wiadomo o ich działalności podczas bezkrólewia pomiędzy cesarstwem Remana a wyniesieniem Tybera Septima. Wielu sądzi, że ostrza w tym czasie wyszukiwały i strzegły tych, których uważało za potencjalne smocze dzieciąta. W końcu musimy posta postawić pytanie o prawdziwe znaczenie bycia smoczym dziecięciem. Związek ze smokami jest tak oczywisty, że został niemal zapomniany. W dzisiejszych czasach, gdy smoki są już wyblakłym wspomnieniem zapomnianym, że w dawnych czasach bycie smoczym dziecięciem oznaczało posiadanie smoczej krwi. Niektórzy uczeni sądzą, że miało to znaczenie dosłowne, chociaż e, dokładnie te, tego e, waga Dokładna tego waga nie jest znana. Nordowie opowiadają historię o bohaterach będących smoczymi dziecięciami, wielkich zabójców smoków, którzy potrafili kraść moc zgładzonych przez siebie bestii. Wiemy też, że Akawirczycy znaleźli i zabili podczas swojej inwazji wiele smoków. Ponadto są dowody, że czynili to dalej już jako smocza straż. Kolejne nawiązanie do smoków. Remana Syrodil. Bezpośredni poprzednicy dzisiejszych ostrzy. Pozostawiam was z tym, co znamy jako proroctwo smoczego dziecięcia. Często się mówi, że pochodzi ono z trzech prastarych zwojów. Chociaż czasami wiąże się je też ze starożytnością. Akawirem. Wielu próbowało je rozszyfrować i równie wielu uważało, że opisane w nim znaki już się wypełniły. Zaś nadejście, zaś nadejście ostatniego smoczego dziecięcia było bardzo bliskie. Nie stwierdzam niczego jednoznacznie jako tłumacz proroctwa, ale w istocie sugeruje ono, że prawdziwe znaczenie daru Akatosza dla śmiertelników nie zostało jeszcze w pełni zrozumiane. Gdy 
nie, nie rządy zaczyna panować w ósmych stronach świata, gdy mosiężna wieża wyruszy, a czas zmienia swój bieg, gdy po trzykroć błogosławieni zwio, zawiodą, a czerwona wieża zadrży, gdy zrodzony ze smoku władca utraci tron, a biała wieża upadnie, gdy śnieżna wieża legnie w gruzach, pozostawiona, pozbawiona króla, Krwawiąca, pożeracz światów obudzi się, zaś koło zwróci się ku ostatniemu smoczemu dziecięciu. Koniec. Bierzemy tą księgę oczywiście, słuchajcie. <śmiech> Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Mam zamiar czytać książki. Wielu może nie być z tego zadowolonych, ale w tych księgach jest zawarty lore, czyli fabuła gry. Poza tym w tych księgach można znaleźć pewnego rodzaju wskazówki, jak znajdować określone przedmioty, albo nawet natrafić na określone zadania, więc bardzo opłaca się je czytać. Tutaj Wam podziękuję za uwagę w pierwszym odcinku. Dzięki serdeczne, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do kolejnych materiałów ze Skyrim'a, znacznie pogłębionego, rozbudowanego i przede wszystkim zgłębianego, a nie przechodzonego po macoszemu. Dzięki za zrozumienie. Mam nadzieję, że też się jaracie tym projektem. Ja się bardzo jaram i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych częściach mojej, jednej z moich ulubionych sak RPG. Zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronate, że chcecie wspierać kanał. Link w opisie. Dziękuję wszystkim patronom i zapraszam do sklepu Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. Link również w opisie. Można tam kupić dużo, dużo tani rzeczy, na przykład na Steam, na inne platformy, e, które sobie po prostu możecie wyszukać, zdecydować, czy chcecie, czy też nie. Zapraszam, sprawdźcie, zobaczcie. Hej, papa. Pa. Do usłyszenia w kolejnym drugim materiale. Hej, setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.